ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലബാർ വീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം പിന്നെ ഇനിക്കോഴികൾ വല്ലാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് വീഡിയോമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഗിരിക്കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിരിക്കോഴികൾ കൂട്ടിൽ കൂട്ടിൽ കയറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ അയച്ചുവിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിളകളൊക്കെ ചെറിയ പച്ചക്കറി അതുപോലെ ചെടികൾ ഒക്കെ വളരെയധികം കൊത്തി നശിപ്പിച്ച് അത് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഗിനിക്കോഴികളെ അയച്ചിട്ട് വളർത്തുകയും വേണം എന്നാലോ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താൻ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വിദ്യയല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു അയച്ചിട്ട് വളർത്തുകയും വേണം എന്നാലോ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും വേണം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വല കെട്ടിയ ഒരു രീതി ഞാൻ എൻ്റെ ഗിനിക്കോഴികൾ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ശല്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ വല വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചെയ്ത ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വല ഈ വല കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ആദ്യം അവർ ഇരുപത് രൂപ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂടുതൽ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് തന്നു മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം പക്ഷെ നമ്മൾ വലിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ മീറ്ററൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗിനിക്കോഴികൾ മാത്രമല്ല മറ്റു നാടൻ കോഴികൾ ഏതാണെങ്കിലും ആ കോഴികൾ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലൊക്കെ പോയി ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവർ ചിക്കി ചിതറി ഒരുപാട് നടക്കാനുള്ള ഓടി ചിക്കി ചിതറാനുള്ള ഒക്കെ സ്പേസ് അത്യാവശ്യം കൂടുതലുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ തീറ്റയും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിനിക്കോഴികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശല്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട് ഈ കൂട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗിനിക്കോഴികളുടെ കൂട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗിനിക്കോഴികൾ കൂട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കൂട് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഗിരിക്കോഴികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരമുള്ള വല വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ടർക്കി അങ്ങനെ പോലത്തെ കോഴികളൊന്നും കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറന്ന് ചാടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇത് നല്ല സൈഡിൽ നല്ല കയറിട്ട് വലിച്ച് കെട്ടി അടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചെറിയ കുറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തറയനിരപ്പോട് നല്ല ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അടിയിലൂടെ കോഴികൾക്ക് കടന്നു പോകാനോ മറ്റൊന്നും സാധ്യമാകില്ല ഓലൊക്കെ കെട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഗിനിക്കോയി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നു ഞാനിത് കണ്ടിരുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഗിനിക്കോഴികളെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പുറത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഗിനിക്കോഴി പറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയുണ്ടായിരുന്നത് ഗിനിക്കോഴി സമയത്തോളം ഏകദേശം എട്ട് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ നി